హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను నా లంచ్ రొట్టి లంచ్లో ఏం చేశాను నా లంచ్ రొట్టిని చూపిస్తాను నేను సొరకాయ పప్పు అండ్ పొటాటో ఫ్రై చేశానండి సొరకాయ పప్పుకి వన్ అవర్ ముందు నా పెట్టుకున్న కందిపప్పు అండ్ కొంచెం ఇది సొరకాయ చాలా పెద్దదిగా ఉంది కాబట్టి హాఫ్ సై హాఫ్ తీసుకున్నాను అండ్ టూ టమోటాస్ కావాల్సినంత మిర్చి అండ్ వన్ బిగ్ సైజ్ ఆనియన్ ఇందులో మొత్తం మనం పప్పులోకి వేసుకోము కొంచెం తీసి అది మనం తాలింపులోకి వేసుకుంటాము సో ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము ఎలా సో ఇవన్నీ కట్ చేసి పప్పులో వేసేసి స్టవ్ పైన పెట్టేసి త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం ట్యాంపర్ చేసుకోవడం అంతేను ఇది సొరకాయ పీల్ చేసుకొని వాష్ చేసేసి కట్ చేసి పప్పులో వేసేసి వెళ్ళాము ఇలా టమోటాస్ మిర్చీస్ అన్ని వాష్ చేసుకొని పీసెస్ చేసుకొని ఇందులో వేసేసుకోవాలి అండ్ మిర్చి మీకు కా మిర్చీస్ మీకు కారం తగ్గట్టు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు కారం చిన్న పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు కొంచెం తక్కువ కారం వేసుకోవచ్చు తాలింపు తీసి పెట్టుకోవాలి ఇదంతా ఇందులో వేసేసేయాలి కట్ చేసుకొని కొంచెం చింతపండు మనం పులుపు పులుపుకి తగ్గట్టు వేసేసుకోవాలి మిర్చికి టమోటా కూడా వేస్తాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకొని కావాల్సిన నీళ్ళు కొంచెం పోసుకొని మూట పెట్టేసుకొని మనం స్టవ్ మీద పెట్టి త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుందండి పప్పు ఉడికిపోతుంది నెక్స్ట్ తాలింపు పెట్టుకోవడం నేను ఒక సైడ్ పప్పు ఉడికే లోపలి ఇప్పుడు మనం పొటాటో ఫ్రై చేసుకున్నామండి ఇది చాలా సింపుల్ నేను వీక్లీ మీల్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు బా పొటాటోస్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఒక త్రీ డేస్ వరకు వస్తాయి సో పొటాటోస్ బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని బా అండర్లో ఆయిల్ వేసి అందులో పొటాటోస్ అండ్ అండ్ కొంచెం పసుపు ఉప్పు వేసేసి కొంచెం ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ హైలో పెట్టి ఫ్రై చేయాలి ఆల్రెడీ పొటాటోస్ బాయిల్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇవి త్వరగా ఉడికిపోతాయి సో అలా ఫ్రై చేసిన తర్వాత కారం కావాల్సినంత కారం మనకి టేస్ట్ తగ్గట్టు వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ గరం మసాలా పౌడర్ చాలా తక్కువ అండి అది వేస్తే చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఇది కర్డ్ రైస్లోకి పప్పులోకి అండ్ లెమన్ రైస్ ఇంకా అన్నిట్లోకి చాలా బాగుంటుంది సైడ్ డిష్గా చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది పప్పులోకి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది సో ఒకసారి ట్రై చేయండి బాగుంటుంది సింపుల్గా అయిపోతుంది జీలకర్ర నెక్స్ట్ కొంచెం మెంతులు ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ వేసుకొని ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో తెల్లగడ్డ వెల్లుల్లిపాయ ఆనియన్స్ ఎర్రగడ్డ అండ్ ఎండుమిర్చి కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసి కొంచెంసేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత పప్పులో వేసేసుకోవాలి పప్పు ఇక్కడ బాగా పప్పు విజిల్ వచ్చేసింది పప్పుని బాగా మెరిపేసి అందులో ఈ తాలింపు వేసేసుకొని కొంచెం ఇంగు వాసపోటీడ వేసేసి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ బాగా ఉడికనిస్తే పప్పు మంచి టేస్ట్గా వస్తుందండి 